Eh, me toca a mí terminar, eh, terminar este acto. Uh, hago, me toca hacer de, de lo que en España llamamos coche, eh, coche escoba, ¿no? Estoy recogiendo lo que queda y completando lo que no han dicho los, los colegas, las colegas, las amigas, los amigos que me acompañan y que me han acompañado en Mar del Plata, en la, eh, en la presentación de Historia de Debate en el Centro Borges de, de la Capital Federal y hoy aquí en Concepción del, del Uruguay. Eh, entre Ríos decir que el objeto final de este itinerario de historia de debate de mi presencia en Argentina es participar en el cuarto congreso nacional de historia de Entre Ríos y ahora conozco ya Concepción del Uruguay conozco ya Entre Ríos pero lo que me ha traído aquí es Amelia Galetti a quien conozco ya desde hace años y, y, y si podemos devolver lo que hemos recibido eh, puedo decir que me ha maravillado su, su entidad humana y su entidad como, histro, como historiadora y he conocido aquí eh, su trabajo como docente porque los alumnos de Amelia como los alumnos de Nidia y los alumnos de Carmita me habéis estado eh, en fin, acosando en lo sentido del término en esos jardines y he podido comprobar en, en vosotros eh, el trabajo de Historia Debate porque Historia Debate somos los que estamos aquí eh, y, muchísimos, y muchísimos más eh, a mí me gusta también hablar al final porque Historia Debate crece hablando y escuchando sobre todo escuchando mucho y en cada una de estas reuniones para la presentación de nuestras actas y de nuestra red que hemos hecho he aprendido mucho por lo tanto lo primero, completar algunos actos eh, las actas del segundo congreso son tres volúmenes 79 ponencias 19 mesas redondas hemos transcrito todos los debates 157 autores 1235 páginas en español en gallego, portugués, inglés francés y, e italiano las chicas han distribuido unos folletos eh, con información sobre las actas y, otro, y otros con el texto del manifiesto que recién acabamos de, 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 de elaborar y de, y de difundir, primero por internet y ahora de una manera mucho más directa. Está en preparación una, una edición en la editorial Harvard de Estados Unidos eh, resumida en, en inglés. No voy a añadir nada, se ha hablado ya de las segundas actas, eh, lo mejor es poder leerlas, yo sé que y estudiarlas, eh, es difícil que con estos tres volúmenes sumados a los seis volúmenes del primer congreso, es decir, nueve eh, gruesos volúmenes, no encontremos algún tema que sea de nuestra preocupación como historiadores, eh, tal o cual especialidad o temática de tipo general. Creo con toda sinceridad que, que, y con toda modestia que es verdad lo que aquí se ha dicho. Es, decir, es difícil eh, hoy mmm, a estar actualizado en, en una disciplina viva y dinámica como la nuestra sin tener a mano las actas de los años 90 de, de historia debate que al menos en mi país son elemento para definir las memorias de oposición eh, a los puestos docentes que definen para los tribunales si están actualizados o no esos concursantes lo cual nos llena de un enorme, de un enorme orgullo teniendo en cuenta además que como hemos repetido en la conferencia de ayer y hoy aquí Carmita de los Ríos ha insistido eh, es, son unas actas llenas de un, un número elevado probablemente cerca de 400 autores que en su mayoría eh, son historiadores eh, son la infantería de los historiadores o si queréis los soldados los sargentos, los cabos, quizá algún capitán también algún general, pero fundamentalmente se trata de, de toda nuestra comunidad académica reflexionando individualmente y colectivamente y de una, con una riqueza en sus resultados realmente, realmente eh, interesante ¿no? 
En este sentido, la diferencia entre el primer y el segundo congreso es grande en favor del segundo congreso. Y lo que hemos hecho desde el segundo congreso en 1999 hasta hoy, eh, en fin, nos da un poco de vértigo, ¿no? Eh, de hecho, cuando nos encontramos con colegas que participaron en el primer congreso, eh, al hablar mismo ya, ya, ya notamos que algo ha cambiado, porque eh, el contacto en estos dos últimos años y la participación en el segundo congreso nos ha cambiado cambiado la manera de ver nuestro trabajo y, y lo volcamos inmediatamente con nuestros alumnos, todos lo hacemos, yo me encuentro aquí que los alumnos de Amelia Galete ya han discutido los 18 puntos del manifiesto y se me ha adelantado porque yo he tenido que interrumpir mis clases para venir aquí, pero a la vuelta vamos a empezar con punto por punto discutiendo y escuchando a los alumnos, porque en definitiva, insisto, los alumnos son los que van a hacer a escribir la historia en el siglo XXI. Eh, ¿no? Por lo tanto, hablar y escuchar. Para eso, la red digital que hemos creado con motivo de la convocatoria del segundo congreso eh, hacia la primavera de 1999 es ideal porque es una forma interactiva de comunicarse pues hasta 120 colegas que estamos integrados en las listas de correo electrónico, que consiste en que eh, enviamos mensajes al centro eh, coordinador en Santiago de Compostela y desde allí eh, los distribuimos a este elevado número de colegas en un elevado número de países y de universidades de todo el mundo. Concretamente tenemos dos listas de discusión, una la general de debate histórico, historiográfico, metodológico, eh, en la que estamos inscritos 985 profesores e investigadores de historia de 45 países y una lista más reducida y más intensa en, en, en cuanto a temas, a discusión de temas de actualidad desde el punto de vista histórico e historiográfico que se llama Historia Inmediata más joven como, como subred, digamos, dentro de la red general que es Historia de Debate y donde participamos 227 profesores e historiadores de 24 países. Paralelamente tenemos una, desde hace dos años una página web cuya dirección es www.h-debate.com donde... Eh, entre 8.000 y 10.000 profesores e investigadores de historia de todo el mundo nos visitan cada mes. La mitad acceden en la página de inglés y la mitad de inglés y francés, que tenemos tres versiones en tres idiomas, y la mitad en, en, en castellano. ¿no? Por lo tanto, esto es un medio extraordinario, yo decía ayer en mi conferencia que antes no disponíamos y donde cada debate nos sorprende. Es decir, a ver, nosotros que queremos, creemos ya que en la medida que reflexionamos sobre estos temas parece que todo está dicho y redicho, sin embargo... Eh, siempre hay una sorpresa en, en cada debate por la propia espontaneidad y la pluralidad de generaciones, de países y de historiografías en cuanto a tendencias, modos de pensar y sentir y practicar la historia que ahí están representadas. Es realmente un, una, una, un agradable, una agradable manera de vivir colectivamente la profesión, una profesión como la nuestra, que es bastante solitaria tarea en la parte investigadora, visitando el archivo, pues eh, escrutando los documentos, escribiendo los resultados de nuestra investigación, un ordenador, un trabajo solitario que se compensa para aquellos que tenemos la fortuna de estar en el lugar que trabajamos conectados a internet con esos mensajes que no, normalmente pues no más de dos al día para no agobiar los buzones de correo electrónico de los colegas nos llegan de cualquier lugar del mundo. Yo suelo decir en, en el país, en el interior de mi país, o sea, en la Galicia auténtica, que, que tenemos más suscritos a la lista de historia de debate en la Patagonia, y es cierto que, que en la propia Galicia que es un país pues, donde la, la, lo, que, lo que son la comunidad historiográfica relativamente reducido. ¿no? Entonces, en este sentido, explicar este carácter digital eh, de, nuestra, de nuestra red y decir algo también sobre el, el, el manifiesto. Antes 
vuelvo atrás, la inmensa mayoría de los que componemos las listas y, y de los visitantes de nuestra web somos profesores universitarios de historia e, e investigadores de los centros públicos de, investiga, de investigación de cada país. Pero la, la red está abierta a profesores de enseñanza media que cada vez participan más, a estudiantes avanzados que es un nombre que ya sabéis que me encanta y que he escuchado aquí y aficionados a la historia etcétera, e incluso descubrimos en estos contactos personales por ejemplo aquí en Argentina que hay sociólogos, antropólogos psicólogos, en fin politicólogos que están, que siguen con entusiasmo y participan eh, más o menos activamente en, en los debates en internet las listas y la página web naturalmente es una forma privilegiada de seguir al día de las actividades de historia debate, pues ahora el manifiesto mañana eh, el resultado de la encuesta o en su momento la convocatoria del tercer congreso el manifiesto que insisto, lo tenéis supongo en vuestras manos porque ya se ha distribuido y además está publicado en el primer número de la revista Hablemos de Historia que edita Amelia Amelia Galetti, pues eh, eh, da lugar o es origen, digamos, de una sublista de 24 profesores de universidades españolas eh, de América Latina y, 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 de, Estados, y de Estados Unidos. ¿no? Veréis en, en el folleto que se ha repartido que solicitamos tres tipos de colaboración porque con un movimiento interactivo nosotros aportamos y, y os solicitamos colaboración, o sea, ser parte activa de, de lo que, en fin, con todo, con todo lo que tiene de reivindicativo, llamamos la primera tendencia historiográfica del siglo XXI. La primera opción es solicitar a quien esté de acuerdo con lo esencial de, de, los, de las 18 proposiciones eh, la suscripción del manifiesto. Estamos realizando una, 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 una segunda lista que se añade a los que hemos redactado este, este documento refundacional de, de Historia de Debate. La segunda colaboración que solicitamos es ayuda para la divulgación. Automáticamente esto se ha hecho en muchas universidades. No sé, es muy difícil saber hasta dónde llegan nuestras iniciativas, pero sabemos que se ha reproducido, se ha reenviado por Internet a muchos lugares. Y tenemos especial interés en cómo se ha hecho, en Hablemos de, de Historia, pues se reproduzca en, en las revistas académicas habituales y por último naturalmente estando en historia de debate pedimos opinión y sobre todo opinión crítica que vamos a considerar para la futura revisión en principio prevista para después del tercer congreso del año 2004 pero que si el desarrollo del debate y nuestras propias reflexiones o los imperativos de la historia inmediata no lo exigen la haríamos, la haríamos antes el manifiesto es una especie de, de línea editorial o sea es la historia de debate oficial lo cual no, no contradice dice para nada, como ahora explicaré, eh, la propia pluralidad de nuestra red, de nuestro, de nuestro foro. ¿no? Decir, ya para terminar, algunos puntos que pueden complementar las intervenciones de, de los colegas y amigos, de las colegas y amigas que me han, que me han precedido. Primero, que, que, que nosotros, y pasa desapercibido en el manifiesto, combinamos lo local, lo regional, lo nacional y lo universal global, ¿no? Es decir, que aquí tenéis esa entusiasta y, y apasionada, eh, digamos, dedicación al estudio de, de Urquiza, ¿no? Y que es, digamos, eh, en fin, el tema fundamental eh, eh, en, esta, en esta localidad y un tema muy importante para la historiografía argentina. Y así estamos todos. Yo mi último trabajo ha sido preparar los textos para una exposición permanente en una localidad de Galicia que se llama Rivadavia eh, sobre los judíos en la Edad Media y, y en la época de la, de, la, de la Inquisición, donde tratamos naturalmente de aplicar nuestra perspectiva metodológica Quiero decir esto mmm, para ilustrar eh, lo que decimos en el manifiesto, que eh, el, el, el hecho de que nuestra red sea una red global, o sea, 
si creéis una multinacional en el mejor sentido del término, si es que lo tienes, pero que sí de la historiografía, pero al mismo tiempo estamos eh, muy eh, enraizados en la historia local. Yo he hecho toda mi investigación en la historia de la Baja Edad Media gallega. Eh, Boris Berenson es, eh, investiga la Revolución Mexicana, eh, etcétera, etcétera. Es decir, somos historiadores, aunque yo soy más conocido por mis trabajos de historiografía y por mi trabajo en Internet, que eh, eh, tengo como de diez veces más páginas publicadas en mis trabajos de historia medieval que, 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 en, pro, que en las propias reflexiones historiográficas, cosa que cara al futuro procuraré enmendar para equilibrar mejor, para que se entienda que somos eso, historiadores de oficio historiadores que trabajamos con fuente, que vamos a archivos y que reflexionamos de una manera colectiva no voy a insistir, ya lo he dicho, creo que es una gran novedad y que en Argentina tiene un especial significado porque eh, la severa competencia a que nos obliga la academia y la sociedad aquí se agudiza por la propia crisis de la universidad y por la propia crisis del país. Creo que a una situación así lo, la mejor respuesta es primero la continuidad de las actividades académicas a pesar de las situaciones difíciles. Unas colegas de la Universidad de Córdoba me explicaban el esfuerzo que supone la situación económica actual de los docentes argentinos, seguir participando en congresos con sus propios medios, ¿verdad? O sea, yo creo que la mejor respuesta para, para decir sí a la universidad, sí a la educación pública, sí a la esperanza en el futuro de la academia y en el futuro de la república, ¿no? Eh, en ese sentido, la mejor respuesta es la respuesta colectiva, académica, social, eh, ese, ese grito patriótico con el, que, con el que se inició este congreso y que tiene que concretarse en la sociedad civil y tiene que venir de abajo, que es donde vendrán las soluciones para la lucha por la universidad y la lucha por la estabilidad de vuestro sistema político y para, eh, para salir de la, de, la, de la actual crisis económica y social. Eh, esto es lo que explica que después de, de las universidades españolas el mayor sostén que nuestra red internacional recibe en este momento eh, viene de las universidades eh, argentinas y sirve a esto para, para, para agradecerlo aquí a, los, a las y los colegas que, que me rodean y a, y a vosotros eh, mismos. No es fácil cuando lo que se trata es de sobrevivir individualmente eh, en plena tempestad, eh, cogerse de las manos para, para defender un proyecto intelectual, en, en este caso un proyecto eh, historiográfico. Y latino. Eh, yo he observado eh, en este congreso... Eh, y, y, y en, los otros, en, los otros, en las otras actividades académicas que he tenido aquí en Argentina que, que hay una doble resistencia a una iniciativa, en este caso historiográfica, académica que excepcionalmente no surge ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos una es la resistencia que los países más potentes política, económica y culturalmente de Europa y, y, de, y de América, pues claro, pueden oponer a una iniciativa que viene de lo que antes se llamaba periferia. Y también España ha sido periferia hasta hace poco eh, en, lo, en, lo, en lo que respecta a, a Europa. Pero hay también una resistencia interior que a mí me recuerda a las lecturas juveniles de un autor, Frank Fanon, eh, que hablaba de, de esto. No es como a mí se me ha dicho eh, por parte de colegas vuestros, eh, por ejemplo, en la presentación que organizó la Fundación Ortega y Gasset en la capital federal, el complejo de inferioridad, en este caso argentino, que también en algún momento sentimos los historiadores y los académicos españoles respecto a la potencia, digamos, de la historiografía francesa, inglesa, etc. No. Yo creo que no se trata de eso, se trata de un problema de autoestima eh, en el sentido de, de que es necesario cambiar el chip desde el punto de vista de la, de, de la mentalidad académica, de la mentalidad historiográfica, y de saber que a veces lo más importante sucede a nuestro alrededor, y no lo vemos, 
y no hay que buscarlo en Francia o no hay que buscarlo en Estados Unidos, etc. Y lo sabemos muy bien porque concretamente en Estados Unidos sabemos el enorme interés que, que despierta eh, historia de debate y que despierta todavía más cuando empecemos a trabajar no solo en castellano sino también en inglés. Entonces algo tiene que cambiar en nuestra mentalidad para, para, para valorar lo, lo propio y y hacer algo que también está surgiendo en todos los actos que Historia de Debate está haciendo, en fin, aprovechando mi presencia aquí en la Argentina, y es recuperar la tradición historiográfica américo eh, latinoamericana de la misma manera que aquí eh, ayer decíamos que hay que hacer un balance crítico de las grandes corrientes historiográficas eh, normalmente de origen europeo es decir, positivismo, anal, materialismo histórico, etcétera, pues muy bien, eso mismo creo que ya hay colegas vinculados a Historia de Debate que lo están haciendo pero muchos más debe, debéis, deben hacerlo es decir eh, recuperar todos los clásicos de la historiografía argentina, de la historiografía latinoamericana a la, de una manera crítica autocrítica, para ver cómo eh, regresando al pasado podemos regresar al futuro es decir, podemos eh, encontrar la identidad eh, en el nuevo siglo de una historiografía latinoamericana eso es algo que desde, desde Santiago Compostela no podemos hacer es algo que tenéis que hacer vosotros y nosotros lo que ofrecemos es este marco de libertad de, este marco de búsqueda de, de nuevos paradigmas donde pueda encontrar eco digamos y, y, y digamos eh, medio adecuado para desarrollarse una nueva historia historiografía latinoamericana con vocación, con vocación global, con alcance global. Yo sé que cuando insistimos mucho que, que trabajamos en Internet, que los colegas que se manifiestan más en Internet y que, y que se acostumbran más a trabajar en ese medio de comunicación, pues pasa esto de que ni son todos los que están ni están todos los que son. Y a veces colegas muy valiosos, muy valiosas desde el punto de vista de sus reflexiones como profesores, como investigadores, muy vanguardistas incluso, pues por razones de carácter o de lo que sea o de dificultad de acceso a internet también pues se manifiestan menos, por eso consideramos que no, no es suficiente con el contacto digital sino que es necesario un contacto presencial nunca acabamos de conocer a una colega, a un colega hasta que realmente se produce un intercambio personal eh, internet puede en este sentido ser también una manera de enmascarar cosas o de dar una imagen que no se corresponde con la realidad, pese a todo yo os animo a incorporaros a internet una vía para nosotros ideal, creo que puede ser eh, suscribiéndose a la lista de historia de debate y a participar activamente porque no es, se pierde el tiempo algún colega me dice, bueno, pero es una pérdida de tiempo no, dice, no es una pérdida de tiempo eh, internet eh, puede hacer que cuatro ideas que tengamos claras lleguen a, al último lugar de la última universidad de, de, este, de este continente y del continente europeo y otros, ¿verdad? cosa que es muy difícil por los medios académicos eh, convencionales tenemos en un proyecto, espero que el año que viene se haga realidad, la edición de una revista digital donde yo os puedo asegurar, porque es la experiencia de mi página web personal, que habrá, pues la diferencia puede ser de uno a cien, es decir, lectores de nuestros trabajos en Internet. También porque tenemos un medio ideal para difundirlos, que es una red de historiadores especialmente eh, eh, extensa, que probablemente no tiene parangón, no lo digo solo en castellano, que eso es obvio, sino también en otras, en otras lenguas, quiero decir, su carácter internacional. Internet es además el contrapeso eh, horizontal a, a una academia en la que nos movemos como docentes, como investigadores, jerárquica en su estructura, quizá demasiado, en todo caso es necesario, porque el, el saber se transmite pues, de, en la relación profesor-alumno y que eso eh, se, ha, se ha proyectado también en la propia estructura eh, y relaciones entre los propios profesores, entre las propias universidades, entre las universidades de diferentes países. Todo eso necesita un contrapeso horizontal que, que, que Internet lo, lo facilita enormemente. La metodología, la historiografía, la teoría de la historia es el territorio común que nos une a historiadores de muchos países, de muchas especialidades, que trabajamos en periodos cronológicos muy distintos. Pero no todos estamos 
interesados o tenemos eh, la capacidad eh, para, para, para estar en este territorio común que, que, que sabemos de entrada que es minoritario, ¿no? Pero todos nos beneficiamos de los resultados de nuestras reflexiones. Yo a, le diría a aquellos colegas que, que, que solamente hacen un, un, el trabajo empírico, ¿eh? Eh, que, que nuestra disciplina, vamos, yo le pediría el mismo respeto que, que Carmita de los Ríos eh, decía, tenemos nosotros hacia la historia tradicional, pero al revés. O sea, un el respeto para aquellos que hacemos el doble trabajo, es decir, la investigación empírica y la reflexión. Porque creo, sinceramente, que la historia, para los que entendemos que sigue siendo una ciencia, eh, si, si, si no evoluciona, si no muestra cierto dinamismo, eh, simplemente eh, muere o se esclerotiza y puede ser, eh, digamos, eh, ocupada por otras disciplinas más dinámicas. Por ejemplo, a mí me preocupa especialmente, aunque creo que no, no va a ejercer demasiada influencia, el, el intento imperialista de la literatura y de la escritura de la historia para convencernos que la realidad que nosotros reproducimos, la realidad pasada que nosotros producimos, puede ser incluso virtual, puede existir o no. A mí eso me preocupa enormemente y creo que si nosotros no nos fortalecemos metodológica, historiográfica y teóricamente, pues siempre seremos, eh, digamos, los siervos de otras disciplinas que intentan convencerlos de lo que nosotros no somos y no queremos ser. Termino de, diciendo algo que me parece esencial. Eh, Historia de debate ahora se manifiesta con, con su propia posición historiográfica, con un movimiento intelectual, en diálogo crítico con otras tendencias que existen, pero eso no... Eh, es, eh, no, no quiere decir que, eh, que, que obviemos la pluralidad que existe en nuestro foro, que existe en nuestra red. Yo sé que esto choca, y ya lo expliqué ayer, pero para nosotros es absolutamente imprescindible. Es decir, nuestra propia posición, ahora expresada en el manifiesto del 11 de septiembre del año 2001, se nutre del diálogo y del debate. Y, y, si ese, y eso exige posiciones historiográficas contrapuestas y nosotros hacemos un gran esfuerzo para que todo el mundo se sienta cómodo en nuestros debates, cualquiera que sea su posición historiográfica, incluso política, con independencia de que nosotros eh, somos una corriente historiográfica progresista, renovadora, como lo han sido todas las grandes corrientes que han, que han hecho posible que la historia exista como ciencia social, empezando por el propio positivismo en su momento y después por la escuela de y materialismo histórico, pero somos tremendamente abiertos a, a todo el que piense distinto de nosotros porque ese es el alimento que nos nutre y que nos hace pues, eh, avanzar como, como tendencia eh, historiográfica. Me falta un detalle con el que no puedo marcharme de aquí sin decirlo. Nosotros estamos hablando mucho del compromiso del historiador, pero hemos conocido en la Argentina un caso realmente de escándalo de un historiador que se llama Raúl Dargolf de la Universidad del Estero autor de un libro titulado El Santiagazo ¿eh? que es eh, un estudio histórico sobre la revuelta popular de 1993 en Santiago del Estero y que recién conocemos ha, ha sido acusado por uno de los políticos corruptos que han provocado la revuelta de 1993 en Santiago del Estero y está pendiente un juicio en el que se le solicita sentencia de una a tres años de cárcel y una cuantiosa indemnización económica. Nosotros aprovechamos esta, esta reunión, como lo hemos hecho en los, otros, en los otros lugares de Argentina donde hemos estado, para deciros, informaros que hemos iniciado una campaña de solidaridad académica internacional con Raúl Dargor, un miembro activo de nuestra red académica, para que en Santiago del Estero, donde no hubo ni no hubo no se juzgó ni a los políticos corruptos ni a los eh, manifestantes que quemaron sus casas y la casa de gobierno, el Tribunal de Justicia y tal, y el único juzgado ha sido como tantas veces el mensajero, el historiador que contó la historia. No lo permitamos, no nos preocupa mucho, nos preocupa mucho porque es un 
precedente peligroso en el mundo que viene, que los historiadores no podamos tener la libertad de cátedra, la libertad de docencia, la libertad de investigación y de expresión que exigimos para nuestro trabajo. Nada más y muchas gracias. Que habrá una gente interesada y como quieras, pues.